আওয়ামী লীগ ইজ ব্যাক আওয়ামী লীগের অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে ঘাঙ্গুরা উপজেলার পুকুরপাড় এলাকার উদয়ন ক্লাব দখলকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষের ঘটনা হয়েছে এই সময় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হামলায় বিএনপির আঠারো জন নেতাকর্মী গুরুতর আহত হয়েছে শেখ হাসিনা দুনিয়া দাপিয়ে বেড়াবেন এরকম একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ভারত তাকে এমন একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছে যার মাধ্যমে তিনি এই বেনিফিট পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এবার জনসমুখে বেরোচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী চব্বিশ তারিখ সুইজারল্যান্ড সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাব্বিশ তারিখ সুইজারল্যান্ড থেকে ফিনল্যান্ডে যাবেন তিনি সেখানে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সাথে মত বিনিময় করবেন এবং আঠাশ তারিখ সংযুক্ত আমির সাইতে যাবেন প্রধানমন্ত্রী তিরিশ তারিখ তুর্কি সফর শেষে ভারত পৌঁছাবেন প্রধানমন্ত্রী উত্তরবর্তী সরকারের পদত্যাগ দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন প্রধান উপদেষ্টা পদত্যাগ করার কেন কারণটা কি এই বিষয়ে ডক্টর মোহাম্মদ ইউরিস কি ক্ষমতা থাকবে কিনা ইন্টারিম সরকার জনগণের পক্ষতা হারিয়ে জঙ্গিবাদের পক্ষপাত দুষ্ট হয়ে গেছে रखबे राष्ट्रीय मत आचरण कर देखे भारत ट्रावल डकुमेंट पे पासपोर्ट ना কিন্তু পাসপোর্টের মতো পারপাস সার্ভ করতে পারে এটা একজনকে দিলে উনি এই ডকুমেন্টটা দিয়ে যে কোনো দেশের ভিসা চাইতে পারেন ভিসা পেলে তিনি সেই দেশে যেতে পারেন তার মানে ভারত তাকে এমন একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছে যার মাধ্যমে তিনি এই বেনিফিট পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে আমরা রিপোর্টে দেখেছি দালাই লামা তিব্বতের যিনি ধর্মগুরু দালাই লামা আমরা অনেকে হয়তো জানি এটা হচ্ছে তাদের আসলে একটা পজিশন উনি দালাই লামা হচ্ছে পজিশন ওনার নাম তেনজিং গায়েস্ট্রো ইফ আই নট রং যাই হোক যাকে আমরা দালাই লামা বলে চিনি তিনি যখন চীন থেকে ভারতে পালিয়ে আসেন তখন তাকে ওই রকম একটা আইসি দেয়া হয়েছিল এবং সেটার মাধ্যমেই তিনি সেটার মাধ্যমেই তিনি সারা দুনিয়া দাপিয়ে বেরিয়েছেন বেড়াচ্ছেন তাকে পাসপোর্ট দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল উনি চাইলে সেটা পেতেই পারতেন ভারতের কিন্তু তিনি সেটা গ্রহণ করেননি তার মানে উনি ওনার ভারতীয় নাগরিকত্ব চাননি শুধু তাই না তার সাথে যারা পালিয়ে এসছিল এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রজন্মের যে সব তিব্বতি ভারতে আছেন তারাও এই ট্রাভেল ডকুমেন্ট বা আইসি দিয়েই তাদের কাজ চালাচ্ছেন প্রায় সবাই তাদের অনেকেরই কাগজে কলমে ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ ছিল অবশ্য শেখ হাসিনাকে ভারতের নাগরিকত্ব দিতে চাইলে উনি লুফে নিতেন নিশ্চয়ই ভারতের পাসপোর্টও লুফে নিতেন হয়তো বা যাই হোক অবশ্য কেউ কেউ বলবেন যে উনি যেহেতু আবার বাংলাদেশে চট করে ঢুকে পড়ে এই দেশের প্রধানমন্ত্রী আর খায়েস দেখেন খায়েস আছে তাই হয়তো নিতেন না যাই হোক যোগসে পাঠ মূল আলোচনায় আসি এটা দিয়ে তারা দুনিয়া তিনি দুনিয়ার যে কোনো দেশে টেকনিকলি যেতে পারেন সুতরাং এটা একটা খুব বড় ফেভার তার প্রতি এই প্রশ্ন অনিবার্যভাবেই আসবে যে তিনি সেটা যেতে পারবেন কিনা কারণ ওই দেশে যাওয়ার জন্য যে কোনো দেশে যাওয়ার জন্য তো ভিসা লাগবে প্রথমে তো ভিসা পাওয়ার শর্তে তিনি যেতে পারবেন এবং বাংলাদেশের এই ভদ্র মহিলাকে বহু দেশ ভিসা দেবে না এতে সন্দেহের কিছু নেই একটা মারাত্মক রকম ক্রিমিনাল ক্রিমিনাল উনি শুধু জুলাইতে হয়েছেন তা না আমাদের এই কথাগুলো রিপিট করা দরকার আমরা যারা জুলাইতে হঠাৎ করে হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে জেগে দেখি শেখ হাসিনা বর বর অশুদ্ধ হয়ে গেছেন তারা আসলে আসাবে কাহফের মতো ঘুমাচ্ছিলেন তার আগের দেড় যুগ উনি ভয়ঙ্কর ক্রিমিনাল ওই দেড় যুগ ধরে এবং যতদিন গেছে তার অপরাধী হওয়ার তার সন্ত্রাসী হওয়ার ইন্টেন্সিটি বেড়েছে কেবল কিন্তু উনি তা ছিলেনই ফলে এই ভয়ঙ্কর একজন ক্রিমিনাল পতিত স্বৈরাচারকে নিজের দেশে ভিসা ঘুরতে যাওয়ার জন্য দেবে কতগুলো দেশে প্রশ্ন আছে এবং আমাদের অন্তত এই সরগোল জারি রাখা দরকার কোন দেশ যাতে এটুকু মনে না করে যে তাকে ভিসা দেওয়া খুব সহজ সিদ্ধান্ত আমরা আশা করি আমরা সেটা করতে পারবো কিন্তু যে বললাম টেকনিকলি উনি পারেন এবং ভারত তাকে এই ফেভার দিচ্ছে এই ফেভারের প্রসঙ্গে আমাদের পররাষ্ট্র উপদেষ্টাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তখন তিনি যে বক্তব্য দিয়েছেন সেটা একটু পড়ি ট্রাভেল ডকুমেন্ট যে কোনো দেশ যে কোনো ব্যক্তিকেই ইস্যু করতে পারে 
আমাদের তা ঠেকানোর কোনো উপায় নেই তবে কোন মামলায় যদি তাকে আদালতে হাজির করতে নির্দেশ দেন আমরা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করব উনি আরো বলছেন ভারতের সাথে আমাদের কিছু বিষয় অস্বস্তি আছে সেটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করব আমাদের মধ্যে বিদ্যমান যে সম্পর্ক আছে সেটা বজায় থাকবে সম্পর্ক উন্নয়ন উভয়েরই দরকার ভারতে যেমন আমাদের দরকার তেমনি আমাদেরও তাদের দরকার কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটা বলেছেন সেটা হচ্ছে উনি ট্রাভেল ডকুমেন্ট দেয় দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের অবনতি হবে না এটা উনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন শুরুতে একটা কথা বলে রাখা ভালো আমরা রাষ্ট্র ক্ষমতার বাইরে থেকে কোন একটা দেশ সম্পর্কে বা পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে যে ভাষায় যেভাবে কথা বলতে পারি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে থেকে সে ভাষায় কথা বলা যায় না এটুকু বোঝার কাণ্ড জ্ঞান আমাদের আছে সুতরাং আমি আপনি যা বলছি আমাকে আপনাকে যদি পররাষ্ট্র উপদেষ্টার পদে বসিয়ে দেয়া হয় কাগজে কলমে বলছি আমরা যে ঢঙে যে টোনে কথা বলি সেই টোনে সেই ঢঙে কথা বলা যাবে না এতে কোনো সন্দেহ নেই যারা তহিদ হোসেনও যখন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা হননি তিনি বহু সময় ভারত ইস্যুতে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেছেন এবং মোটা দাগে বেশ আউট স্পোক এনেছিলেন সেই মানুষটা এখন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব থেকে আগের মতো পারবেন না এটা আমরা বুঝি কিন্তু আমি ওনার এই জবাব যেটা নিয়ে বিশেষ সম্পর্কের কোনো ক্ষতি হবে না এটা নিয়ে তিনি যখন এভাবে জবাব দিয়েছেন তখন সেটা অনেককে পছন্দ করে না অনেককে অখুশি করেছে এবং সেটা যৌক্তিক কারণ আছে বলে মনে করি বাস্তবে ভারতের সাথে সম্পর্ক আমাদের ডেভেলপ করতে হবে যেটা উনি বলছেন দুই দেশের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ডেভেলপ করা দুই দেশের স্বার্থেই জরুরি আমি একেবারেই একমত সেটা দুই দেশকেই বুঝতে হবে ভারতকেও বুঝতে হবে কিন্তু আমরা দেখছি ভারত আমাদের উপরে চাপের একটা সম্পর্ক বজায় রাখছে সর্বশেষ তাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে স্টেটমেন্ট দিয়েছে সেই স্টেটমেন্টে অত্যন্ত এক্সিজারেটেড ওয়েতে আমাদের এই পূজার সময়কার ঘটনা নিয়ে অত্যন্ত কঠোর শব্দ ব্যবহার করেছেন তারা তাই যদি হয়ে থাকে ভারতকে চাপে রাখার কৌশল আমরা কেন ছাড়বো এটা রাষ্ট্রীয়ভাবেও বলছি শুধু আমরা যারা বাইরে থেকে কথা বলছি তা না সম্পর্ক প্রভাব ফেলার কথা তখন যদি উনি ভারতে না থাকেন ভারত তখন কি করবে ভারত তখন বলবে উনি তো আমাদের দেশে নাই উনি চলে গেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি সুতরাং ভারতের দায় সারার একটা সুযোগ তৈরি হলো এই ডকুমেন্ট দেওয়ার মাধ্যমে এবং শেখ হাসিনাকে অন্য কোনো খানে পাঠিয়ে দেওয়ারও চেষ্টা হবে আমরা এর মধ্যে দেখেছি যে তাকে স্থায়ীভাবে আশ্রয় দেওয়ার জন্য কেউ কেউ প্রাথমিক রাজি হলেও শেষ পর্যন্ত সেটা হয়ে ওঠেনি মধ্যপ্রাচ্যের কোনো কোনো দেশ বিশেষ করে আরব আমিরাত তার খুব আগ্রহের জায়গা ছিল শোনা যায় কিন্তু আরব আমিরাত প্রথম দফায় রিফিউজ করেছে পরে চেষ্টা হয়েছে তারপরও তারা সম্ভবত রিফিউজই করেছে কিন্তু উনি তো যে কোনো দেশে যেতে পারেন ঘুরতে পারেন সুতরাং আমরা যেহেতু একজন ক্রিমিনাল তার দেশে আছে ভয়ঙ্করতম আমাদের ইতিহাসে হচ্ছে বড় ক্রিমিনাল খুব বেশি ছিলেন না সত্যিই ছিলেন না আমরা খুব হিসাবে সম্ভবত তাকে মুখ বন্ধ রাখতে হবে যতদিন না আমরা তাকে ফেরত চাই তার মানে আমরা তাকে ফেরত চাইবো এটা খুব স্পষ্ট তো যাকে আমরা ফেরত চাইবো তাকে ট্রাভেল ডকুমেন্ট দেয়া বা আইসি দেয়া দিয়ে তাকে সারা দুনিয়া দাপিয়ে বেড়ানোর সুযোগ দেওয়ার পরও ভারতকে কেন আমরা এটার জন্য কনডেম করব না কেন আমরা অন্তত রেটোরিকলি বলবো না যেটা আমাদের সম্পর্কের উপরে চাপ তৈরি করবে ক্ষতি করা করবে চাপ তৈরি করবে কারণ এই সিদ্ধান্তটা নিশ্চিত ভাবে আমাদের দেশের সরকার এবং জনগণ যা চায় তার একেবারে বিপরীতে নেওয়া হয়েছে মানে ভারত তাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে এতদিন দিয়েছে এবং এখনো আমাদের কাছে হস্তান্তর করেনি দিস ইটস সেলফ আমাদের জন্য খুবই ক্ষুব্ধতা তৈরি করার মতো বিষয় জনগণ ক্ষুব্ধ হয়েছে সেই ভারত এখন তাকে এই সুযোগ দিচ্ছে সেটা তো সম্পর্ক ক্ষতি না হওয়ার কারণ নেই দুটো রাষ্ট্রের সম্পর্ক কিন্তু দুটো সরকার বা দুজন ব্যক্তির সম্পর্ক না শেখ হাসিনার সময় আমরা ভারতকে এটাই ব্লেম করেছি জনগণ ম্যাটার করে দুই দেশের সম্পর্ক কেমন হবে সেটার উপরে এখানেও জনগণ ম্যাটার করে আবার আমি এটাও সাথে যোগ করে দিতে চাই শুরুতেই বলেছি দুটো দেশের সম্পর্ক খুবই জটিল ব্যাপার এই ডিপ্লোম্যাটিক সম্পর্কের মধ্যে কখনো কখনো কঠোর কথা হয় কখনো কখনো সফট কথা হয় সবকিছু মিলে একটা জায়গায় আসার চেষ্টা থাকে সুতরাং এখানেও এত সফটলি বলে দেয়া কোনো দরকার ছিল বলে আমার মনে হয় না আমার মনে হয় ভারতকে শেখ হাসিনা ইস্যুতে ভবিষ্যতেও চাপে রেখে যেতে হবে শুধু এটা না তাকে তার আশ্রয় দিয়েছে তারা ফেরত পাঠাচ্ছে না তাকে ট্রাভেল ডকুমেন্ট দিয়েছে শেখ হাসিনার ফেভারে ভারত যত কাজ করবে এমনকি শেষ পর্যন্ত যদি শেখ হাসিনা অন্য কোনো দেশে স্থায়ীভাবে পালিয়ে যেতে পারেন থেকে যেতে পারেন সেটা শেষ পর্যন্ত হয়তো বেলারুশি হবে রাশা বা বেলারুশ হোয়াট এভার ইট ইজ যদি হয়ে থাকে তাহলেও আমাদের ওই চাপ ভারতের উপরে জারি রাখতে হবে যে ভারত আমাদের এই ইতিহাসের ভয়ঙ্করতম মানে টপের পরে সেকেন্ড বা থার্ড যে ক্রিমিনাল হবে আমাদের ইতিহাসে ওই মানদণ্ডে বহু বহু যোজন দূরে থাকবে শেখ হাসিনার থেকে সো এইরকম একজন ক্রিমিনালকে তারা আমাদের হাতে হস্তান্তর করেনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের উপরে আমরা যখন নেগোসিয়েট করতে চাইবো ভারত
সো রেটরিকলি অন্তত আমাদের টাফ থাকা দরকার আমি আশা করি আমাদের সরকার এটার প্রয়োজনটা বুঝতে পারবে এটা শুধু জনগণের চাওয়া না এটা ডিপ্লোম্যাটিকলিও এটাই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য বেটার হবে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি আওয়ামী লীগ ইজ ব্যাক না আমার টাইটেল ঠিকই আছে সারা বাংলাদেশে যখন আমরা দেখছি বিভিন্ন জায়গায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী দেখলেই মার খাচ্ছে বা ইউনিভার্সিটি কলেজে ছাত্রলীগের সাথে সম্পৃক্ত ছিল এরকম পরিচয় জানার পর তারা ক্যাম্পাসও অনেকে প্রবেশ করতে পারছে না একটা নেগেটিভ সিচুয়েশন বড় বড় এমপি মন্ত্রীরা বিদেশ গিয়ে এক একটা গর্তের মধ্যে পলাই রয়েছে আর কিছু আছে খাইয়া না খাইয়া যারা কর্মী আছে অনলাইনে তারা অ্যাক্টিভিটিস চালাচ্ছে তবে মাঠ পর্যায়ে আওয়ামী লীগের অ্যাকশন দীর্ঘদিন কেউ দেখেন নাই বাট আওয়ামী লীগের অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে ঘটনার সূত্রপাত হচ্ছে পাবনায় পাবনায় ক্লাব দখলকে কেন্দ্র করে স্থানীয় আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে আর এই সংঘর্ষে আহত হয়েছে পঁচিশ জন কিন্তু পঁচিশ জনের মধ্যে কোন দলের কত কর্মী জানার পরে আপনার টেনশন বাড়বে ঘটনা হচ্ছে গতকালকে সন্ধ্যার দিকে পাবনার ভাঙ্গুরা উপজেলার খানমরিস ইউনিয়নের পুকুর পার নামক যে গ্রাম আছে সেই গ্রামে এই ঘটনা ঘটেছে ভাঙ্গুরা উপজেলার পুকুরপার এলাকার উদয়ন ক্লাব দখলকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এই সময় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হামলায় বিএনপির আঠারো জন নেতাকর্মী গুরুতর আহত হয়েছে আর দুপক্ষের সংঘর্ষে আওয়ামী লীগেরও ছয় জন আহত হয়েছে আর উন্নত চিকিৎসার জন্য এদের কাউকে ঢাকা এবং কাউকে পাবনার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে আর এই ঘটনায় পুলিশ পাঁচজনকে আটক করেছে আর ভাঙ্গুরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমুন নাহার ওসি সেনা সদস্যরা হাসপাতালে বাকিদেরকে দেখতে গিয়েছেন জানা গেছে ওই গ্রামে উদয় সংঘ নামক একটি সামাজিক সংগঠন রয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে এই সংগঠনের কার্যালয়ের চাবি সংগঠনের সভাপতি এবং স্থানীয় বিএনপি নেতা আব্দুল সালাম ফকিরের কাছে রয়েছে সম্প্রতি আওয়ামী লীগের ইউনিয়ন কমিটির কমিটির উপদেষ্টা ফয়জুল করিম এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা সেই চাবির জন্য আপনার এটা জোর করে নিচ্ছে বিষয়টা ভাবা যায় আজকে যদি শুনতাম বলে আওয়ামী লীগের নেতার কাছে চাবিটা আছে বিএনপি নেতারা কায়রা নিতে গিয়ে কেলাইছে তাও এটা মানা যাইতো যে না আওয়ামী লীগের তো দিন খারাপ যাচ্ছে কিন্তু সেইখানে আসলে কোন রাজত্ব চলে আমি নিজে একটা আশ্চর্য যে বিএনপি নেতার কাছে চাবি আছে অবশ্য বিএনপি এখন ক্ষমতায় আসে না ওই এলাকায় এটাই ভাবছে ডক্টর ইউনুস সাহেব আছে দুই চার বছর থাকবে প্লেয়িং ফিল্ডটা খেতো বা তারা ভাই বানিয়েছে আর কি যাই হোক পরে শনিবার সন্ধ্যায় আপনার এই চাবিটি আওয়ামী লীগ নেতার অনুসারীদের কাছে দিয়ে দিয়েছিল সালাম ফকির ধমক টমকের পর এরপরে সেখানে আপনার আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে শতাধিক নেতাকর্মী দেশীয় মেশিনারিজ নিয়ে আপনার বিএনপির উপর হামলা চালায় আর এতে উভয় দলের পঁচিশ জন তারা আহত হয়েছেন তো যারা আহত হয়েছেন আপনার বিএনপি কর্মী কালাম আকরাম সাদ্দাম তারপর গাজী জব্বার ইমন মমিন অনেক মানুষ আর পুলিশ আওয়ামী লীগের পাঁচ নেতাকর্মীকে আটক করেছে তো বিষয়টা হচ্ছে কি যে একটা কামব্যাক তারা তৈরি করার চেষ্টা করছে তবে আমি আমার জায়গা থেকে এবার বলি এই ধরনের একটা ঘটনা হয়তো কোনো একটা কলার বা পাবনার চিপা চাপা দিয়ে একটা ঘটনা ঘটে গেছে এই ঘটনাগুলোর ইফেক্ট সারা বাংলাদেশের অনেক জায়গায় পড়বে মানে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা কিন্তু প্রতিশোধের টার্গেটের শিকার হয়ে যাবে আপনারা বাংলাদেশে এখনো আওয়ামী লীগের যারা আছেন আমি আবারও বলি এত তাড়াতাড়ি রাতারাতি কিন্তু দৃশ্যপট বদলাবে না ডক্টর ইউনুস আসে দিকে এখনো অনেকটা বাইচে আছেন ডেলি তিনবার ওনারে সালাম করা দরকার আপনাদের দোয়া করা দরকার যে এই লুকটা এখনো আসে যদি এখন নির্বাচন হইয়া বিএনপি আসে জামাত ইসলাম আসে কি পরিমাণ অস্তিত্ব লেস করবে যেটা আপনারা করে আসছেন গত এতটা বছর এত তাড়াহুড়া রিয়েকশন দেখাইতে যায় না আপনার এলাকার বড় বড় আওয়ামী লীগের এমপি নেতা মন্ত্রী একটারও খবর নাই আর এগুলো করে একটা মামলা মামলা খাইবেন পরে খুঁজে পাওয়া যাবে না আর আওয়ামী লীগের নিষিদ্ধের জন্য যে আয়োজন চলছে যে দাবি উঠেছে সেই দাবিতে আপনারা কিন্তু আরো ইন্ধন যোগাবেন যে ইয়েস তাদেরকে নিষিদ্ধই করে দেওয়া দরকার কি কি বুঝতেছেন পরিস্থিতি আমি নিজেও আসলে বুঝতেছি না মাথায় কি ঘুরে ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম এবার জনসমক্ষে বের হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী 24 তারিখ সুইজারল্যান্ডে সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 26 তারিখ সুইজারল্যান্ড থেকে ফিনল্যান্ডে যাবেন তিনি সেখানে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করবেন এবং 28 তারিখ সংযুক্ত আমির সাইতে যাবেন প্রধানমন্ত্রী 30 তারিখ তুর্কি সফর শেষে ভারত পৌঁছাবেন প্রধানমন্ত্রী একটা জিনিস মার্ক করবেন এখানে কিন্তু বরাবর লেখা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী কোথাও কিন্তু লেখা হচ্ছে না প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তার মানে যেখান থেকে মেসেজটা সরকারিভাবে এসছে সেখান থেকে তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কিন্তু এখন বিবেচনা করা হচ্ছে তাই এই যে এতগুলো রাষ্ট্রে যাচ্ছে আপনি এই যে উনি যাচ্ছেন কোথায় কোথায় উনি যাচ্ছেন সুইজারল্যান্ড সুইজারল্যান্ড থেকে ফিনল্যান্ড ফিনল্যান্ড থেকে যাবেন আমার সংযুক্ত আমি সাহিদ আরো আমিরাত তারপর হবে তার কি তার কি করে তিনি ফিরবেন কিন্তু মেয়ের কাছে যেতে পারতেন অনেকদিন দেখা হয়নি মেয়ের কাছে যেতে পারতেন তো
ভারতে কূটনীতির কাছে এই যে ইউনিস পুনুস যারা আছেন না এই যে আসিফ নজরুল ফজলুল যারা আছে এরা হাটে গিয়ে একশো বার বিক্রি করে দিয়ে একশো বার কিনে নিয়ে চলে আসবেন এখানে আমাদের ডেপুটি সেক্রেটারি যারা আছে বিদেশ দপ্তরের তাদের মুখে মুখে বসতে পারবেন না জয়সঙ্গ জির কথা ছাড়ুন এবং খবরের শেষ আমি একটা বড় খবর দেবো সেটা হচ্ছে বোমা যা তাই এখন এই যে এতগুলো দেশে যাচ্ছেন কি করতে যাচ্ছেন উনি যাচ্ছেন এতগুলো দেশে সেটা হচ্ছে জন সমর্থন জোগাড় করার জন্য তিনি সবাইকে জানিয়ে রাখছেন তিনি দলিল দস্তাবেজ অত্যন্ত বুদ্ধিমতী তিন মহিলা তিনি যখন ওখান থেকে চলে আসেন ঢাকা থেকে তখন তিনি নির্বাচন কমিশনের দোয়া কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা সঙ্গে নিয়েছিলেন তার মানে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাই তার যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা কিন্তু তার কাছে আছে পদত্যাগ পত্র কারোর কাছে নেই উল্টো দিকে বাবুল উনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী মানে এ করার জন্য প্রমাণ করার জন্য ওনার কাছে সপক্ষে কিন্তু কাগজ আছে যেটা উনি ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসে দেখাবেন উল্টো দিকের পার্টি যারা আছে তারা কিন্তু কিছু দেখাতে পারবে না তাদের কাছে তারা তো পুরো অবৈধভাবে বলেছে এই সার্কাস পার্টি এই সার্কাস পার্টি যতক্ষণ না পর্যন্ত পড়ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এর পেছনে লেগেই থাকবো শুধু আপনারা আমার পাশে থাকবেন আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র মানুষ কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন তো যখন নিপড়ে যখন হাতির কানে ঢুলে যায় না হাতি পাগল হয়ে যায় তো যাই হোক এখন এই যে জমি ভারত তৈরি করে রেখে দিয়েছে না এই জমিতে এবার বীজ পুঁতে যাবে উনি এই সমস্ত করে উনি আবার ভারতে ফিরবেন আবার সেখানে সেখানে যাবেন কালকে এই যে আমি যে আপনাদের এটা পোস্টটা করলাম পোস্টটা করার পর আমি সকালবেলা উঠে চেক করছিলাম ভোরবেলা যে কে কি লিখেছেন সবাই দেখলাম যে একেবারে দোয়াত তুলে শেখ হাসিনার পক্ষে লিখেছেন দু একজন লিখেছেন যে কার সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো আছে যে তিনি সেখানে যাবেন আরে পৃথিবীতে একশো ছিয়ানব্বইটা দেশ আছে কটা কটা দেশকে উনস ছেলেন শেখ হাসিনা পনেরো বছরে না পুরো বিদেশটা ঘুরে নিয়েছেন পুরো বিশ্বকে বিশ্ব ওনাকে চেনেন তার সঙ্গে আছে ভারতের কূটনীতি এবং প্রধানমন্ত্রী মোদিজি এবং ডক্টর জয়শঙ্করজি আর আমাদের এনেছে আমাদের অজিত দোয়াল এই যে ত্রিফলার সামনে না সারা বিশ্ব কিন্তু চুপ করে থাকে আপনাদের ডক্টর ইউনুস তারপরে আসিন নজরুল হ্যাঁ চেঙ্গা চেঙ্গা আছেন ছেলেগুলো এইগুলো সব হচ্ছে না একশো বার বেচবে হাতে পাঁচশো বার কিনে আনবে আমাদের যেখান থেকে খবরটা এসছে না সেখানে কিন্তু সবাই কিন্তু তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিবেচনা করছে এবং তিনি আইন মতো তিনি এখনো প্রধানমন্ত্রী যেহেতু মানে কাগজপত্র দেখে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস যাওয়ার আগেই হরিশ শর্মা বলে দিয়েছেন যে এ কেস সম্পূর্ণভাবে ম্যাডাম হাসিনার হাতে এ কেস অন্যত্র কোথাও যেতে পারে না কারণ ওনার কাছে বৈধ কাগজপত্র সমস্ত কিছু রয়েছে সমস্ত ডকুমেন্ট ওনার কাছে আর কি কি ডকুমেন্ট নিয়ে গেছেন আমি জানি না কিন্তু নিজেকে প্রধানমন্ত্রী প্রমাণ করার মতো সমস্ত ডকুমেন্ট দেখে হরিশ চাল ওখানেই বলে দিয়েছেন ইনি প্রধানমন্ত্রী থাকবেন এবং সসম্মানে ওখানে বসে দিয়ে আসবো আমি এটা নিয়ে করো হ্যাঁ এখন আদালতের ব্যাপার এখন একটু সময় লাগবে এইগুলো নিয়ে আচ্ছা এইবার একটা কথা হচ্ছে যে মোদিজির সঙ্গে একটা দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং ব্যাপারটা হচ্ছে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন এতদিন উনি দুমাস রয়েছেন মোদিজির সঙ্গে দেখা হলো না এখন দেখা হচ্ছে কেন আসল কথা হচ্ছে উনি প্রাইম মিনিস্টার ইন এক্সাইল ভারতবর্ষ ওনাকে রেখেছে আশ্রয় দিয়েছে কিন্তু ভারতবর্ষ তখন পর্যন্ত ওনাকে রাজনৈতিক আশ্রয় অথবা অন্য কোনো পরিচয় তাকে দেওয়া যায়নি এখন যখন ভারতবর্ষ তাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়ে দিয়েছে এবং সেটা ঘোষিত হয়ে গেছে একটা জিনিস দেখুন প্রত্যেকে জিজ্ঞেস করছে অনেকে জিজ্ঞেস করছে প্রত্যেকে ধরে যে উনি যে ট্রাভেল ডকুমেন্ট পেলেন রাজনৈতিক আশ্রয় কি পেয়েছেন আরে মশাই যদি রাজনৈতিক আশ্রয় যদি নাই পান তাহলে ট্রাভেল ডকুমেন্টটা কারো করে ইস্যু করবেন এটা তো ইমপ্লাইড যে আমি ট্রাভেল আমি রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়েছি তার ফলে আমাকে ট্রাভেল ডকুমেন্টটা দেওয়া হচ্ছে তাই যতক্ষণ না পর্যন্ত মাশাল্লাহ এই দুইটা দুই রকম হয়ে গেল না জিনা
আপনারা জানেন দলা দলকলে থেমে গেছিল এখন কেন আবার শুরু হইল এইখানে রাজনৈতিক অবস্থানের প্রশ্ন আগে মায়ের ছিল নিতান্ত খুব প্রসূত এই মায়ের আমাদের সমালোচনাতে কিন্তু বন্ধ হয়েছিল কিন্তু এখনকার মায়েরটা ভিন্ন এখন মানুষ মনে করতেছে যে এই সরকার এই আওয়ামী পান্ডাদের বিচার করবে না তাই আবার নতুন করে শুরু হয়েছে মায়ের আসিফ নজরুল নাকি সাবের হোসেন চৌধুরীর নজিরবিহীন জামিনের পিছনে সাবের হোসেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে ছয়টা হত্যা মামলা ছিল একদিনে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে ছয়টা মামলারই জামিন হয়েছে সাবের হোসেন চৌধুরীর এইটার নজির কিন্তু আগে কোথাও নাই এটার ওকালতি করেছে কে জানেন জামিন দিতে হবে দুই জেনারেশনের জাউরানা হইলে আওয়াম লিগ কেউ করে মুজি বের ছবি পিছে টাঙ্গার উপদেষ্টা করি করিচ্ছে তো আসিফ নজরুল তার তো মনে হবি আচ্ছা আর একজন পাওয়া গেছে কালে পিছে মুজিব সঙ্গে ট্যাঙ্গের মধ্যে তো করিচ্ছে নাহিদ নাহিদ আঙ্কেলের নাহিদ জি জি আঙ্কেলে প্রিয় নাহিদ পিছে মুজিব সঙ্গে ট্যাঙ্গে অফিস করে যদি পাবলিক মনে করে বিচার করবে না এই সরকার তাইলে তো এই মব জাস্টিস থামবে না শুধু তাই না এটা ব্যর্থ থাকবে ক্রমাগত আর তাই না আওয়ামী লীগের কর্মী সমর্থকের উপরে পাবলিক করলে চড়াও হবে এরপরে এরা মায়ের খাইতে থাকবে মানুষের খুব ঝারার মতো একটা উপলক্ষ তো সহজে পাওয়া যায় না পাওয়া গেছে মানুষ কেন এটা সেরা দিবে যাই হোক এবার আজকের আলাপে আসি গুরুত্বপূর্ণ আলাপ কলে জামাত দশ দফা প্রস্তাব দিচ্ছে ভালো কথা কিন্তু এটার মধ্যে একটা খুব ইন্টারেস্টিং দফা আছে তা হইতেছে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন এটার মানে কি জানেন মানে হইতেছে ধরেন আপনার আসনে মোট ভোট দশ লাখ মানে মোট ভোটার আর কি তো ইলেকশন হইলেও বিএনপি পেলো পাঁচ লাখ জামাত পেলো তিন লাখ এখন আবার জামাত বলবে আমাদের কম ভোট দিলেন কেন যাই হোক এটা হিসাবের জন্য আর কি আমি লিখ পেলো ধরেন একান ভোট তাও চূড়ান্ত গণনা ক্যান্সেল হয়ে গেল হ্যাঁ তো বিএনপি তাই না তো এখন যে জামাত যে তিন লাখ ভোট পেলো এটা তো পুরাই লস জামাতের জন্য সে বলতেছে না তিনশো আসনে যত ভোট পড়বে সেই ভোট মোট ভোটের যত শতাংশ তিনশো আসনে তত শতাংশ সিট তারে দিতে হবে তার মানে কোনো সিটে আলাদা ভাবে যারা জিততেছে না তারা যদি সব মিলায় এক পার্সেন্ট ভোটও পায় তাইলে তারা তিনটে সিট পাবে বুঝছাও যদি আধা পার্সেন্ট পায় তাইলে একটা সিট অন্তত পাবে ছোট দলের জন্য খারাপ না সিট বাড়ে এতে ইউরোপের অনেক দেশের সিস্টেম আছে তাই ন্যাশনাল পলিটিক্স এ ছোট দলের একটা ভয়েস আছে তাহলে তো ভালোই তাই না পশ্চিমে তো অনেক কিছুই আছে রাজনীতিতে তাই না আমরা জানি পশ্চিমে সেকুলার জামান নিছি আমরা আছে তো আনিছি আনি নি কা পশ্চিমে এল জিবি টিকিউ রাইটস এর ইস্যু আছে আমাদের দেশের লোকেরা মেনে নেবে পশ্চিমে মদ খাওয়া জুয়া ক্যাসিনো মেনে নেবে আমাদের দেশে মেনে নেবে না তার মানে পশ্চিমে আছে এটা কোনো সাফাই হতে পারে না হ্যাঁ ছোট দলের জন্য এটা ভালো তো জামাতকে ছোট দল নাকি যেমন মনে করিস যে সিরো জীবন সে ছোট দল থাকবে ওই যে আসে না সেকেন্ড ডিভিশনে খেলা ওই সিরো জীবন সেকেন্ড ডিভিশনে খেলবি জামাত দেখবো যে এই ইস্যুটা আমাদের গ্রহণ করা উচিত কিনা করলে কেন উচিত না করলে কেন উচিত না আসেন এটা আমরা আলাপ করি জামাতের লোকেরা একটু আপনারা দেখেন এটা বুঝে নিয়ে আপনারা বেশি বুঝেন মেলা শুনলেন আমার কথা আসেন শুনি আমি প্রথমে আপনাদের এই দাবির ইতিহাস শোনাবো তাইলে আপনি একটা প্যাটার্ন দেখতে পাবেন কিন্তু আপনি নিজেই বুঝবেন যে এটা কার দাবি আসলে কারাই দাবি তুলিচ্ছে প্রথম দাবি তুলিছ কে জানেন 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 না এই উনিশশো চুরানব্বই সালে দাবি তুলিছিল সিপিভি বুঝছাও তারপরে দাবি তুলিছে কে জাতীয় পার্টির জি এম কাদের বুঝছাও দুই মাল লাইনে এসে গেল বুঝছাও আপনাদের মনে আছে না জি এম কাদের নির্বাচনের আগে ইন্ডিয়া গিয়ে বার্তা নিয়ে আসছিল আবার কইছিল কোয়া যাবে না কি কয়ে দিছে ইন্ডিয়া তারপরে কইছে কে সরম নাই আপনাকে একটা প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছেন জামাতের ভাইরা প্যাটার্ন দেখতে পান যে তিনটা দল আমি কইবার চাইতেছিলাম না তাও কয়া দিই আর কি এটা মানছে মনে করে আমি কিন্তু কই না কিছু বুঝাও তিনটা দল ইন্ডিয়ার খুব ঘনিষ্ঠ বলে কথিত আছে সর্বনায়ের ভাইরা মাইন্ড করেন না এটা আপনাদের সম্পর্কে পারসেপশন আমি কইছি জন্য তা কিন্তু না এটা আপনাদের সম্পর্কে সমাজে পারসেপশন পারসেপশন নিয়ে কি করবেন এটা আপনারা বুঝে নেন কিন্তু আপনাদের সম্পর্কে সমাজে এই কথা চালু আছে কিন্তু আপনারা যদি মনে করেন যে চালু নাই তাইলে আপনারা রাজনীতি করার জন্য সাবালক হয়ে ওঠেননি বুঝাও আসলে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন এটা হইতেছে ইন্ডিয়ান এজেন্ডা তাইলে ইন্ডিয়া কেন এই সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন প্রমোট করিচ্ছে রাজনীতিতে জায়গা কইরা নেয় এই দুইটা উদ্দেশ্যে সফল করবে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের ব্যবস্থা বুঝছেন এটা কিন্তু ভয়ানক একটা দাবি করিছে জামা তো বুঝেও নাই যে এই দাবিতে কি হয়ে যাবে আসেন আমরা দেখি কিভাবে আসেন প্রথমে প্রথম ইস্যুটা দেখি ধরেন যে এই যে বিপ্লব হয়নি এরকম একটা অবস্থায় নির্বাচন হইতেছে আর কি হ্যাঁ বিপ্লব হয়নি এটা ধরে নেন এইটা যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থার মধ্যে আমরা একটা নির্বাচনের মধ্যে যাইতেছি আওয়ামী লীগ বিএনপি উভয়ের নিজস্ব শক্তিতে নির্বাচনে জয় হওয়ার কিন্তু সম্ভাবনা আছে এমনকি মতাদর্শগত ভাবে বা কৌশলগত ভাবে উভয়ের দিকে যে ঝুঁকে থাকা দলগুলা এটার সাথে জোট গ
কারুপুরে যদি তাদের মাঝে একটা দল জোট গঠন করে ফেলে এবং অন্যটা জোট গঠন না করে তাহলে যে দল জোট গঠন করবে সেই দলের জয়ের সম্ভাবনা বেশি আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে উদাহরণ দিয়ে একটা বিএনপি যদি এককভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জামাতও যদি একই কাজ করে এককভাবে অন্যদিকে আওয়ামী লীগ যদি তার ছাত্র ছায় থাকা জাপা এবং অন্যান্য সিপিবি টিপিবি সব দলগুলোর সাথে জোট গঠন করে তাইলে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোট বিএনপি কে পরাজিত করে দেবে সম্ভাবনা বেশি এবং সংসদে অধিকাংশ আসন আওয়ামী লীগের জোট নেবে আবার উল্টা দিকে বিএনপি এবং জামাত যদি দু সালের নির্বাচনের মতো জোট গঠন করে ফেলে তাহলে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি আবার ধরেন যদি বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ উভয়ে নিজ নিজ সম্ভাবনা দলের সাথে জোট গঠন করে বিএনপি জোট গঠন করলো আওয়ামী লীগও জোট গঠন করলো তাইলে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটের আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোটকে হারাই দিতে পারে অনেক সম্ভাবনা বেশি কারণটা হইতেছে যে এই দুইটা জোটের যদি দ্বিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তাহলে অ্যান্টি আওয়ামী লীগ ভোট বেশি সে অ্যান্টি আওয়ামী লীগ ভোট পুরাটাই যাবে বিএনপি জোটের কাছে সেই জন্য বিএনপি এরকম একটা অবস্থায় সবসময় সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে বিএনপির সাথে যদি সম্ভাবনা দলগুলো জোট বাদে তাহলে পুরো অ্যান্টি আওয়ামী লীগ ভোটটা এই বিএনপি জোটের কাছে চলে যাবে এইটা হইতেছে বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে সবচেয়ে অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন বলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত এবং গৃহীত সবাই মনে করে যে তিনটা নির্বাচন এই তিনটা নির্বাচনের যদি অ্যানালাইসিস করেন আমি যা বললাম এগুলো একদম কায়ে টায় মিলে যাবে আর একটা জিনিস ইন্টারেস্টিং জিনিস এই তিনটা নির্বাচনে আমরা দেখতে পাই কি দেখতে পাই মজার জিনিস দেখতে পাই এই তিনটা নির্বাচনে ভোটের প্রবণতা থেকে যেটা দেখা যায় সেটা হইতেছে যে সময়ের সাথে সাথে ভোটাররা ধীরে ধীরে দুইটা প্রধান জোটের স্যার পাশে নিজেদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতেছে উনিশশো একানব্বই সালে আওয়ামী লীগ এবং তার আট দলীয় জোটের অংশীদার এবং বিএনপি এবং সম্মিলিত জোটের মোট ভোট ছিল একষট্টি শতাংশ যখন ছিয়ানব্বই সালে এই ভোটের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় হইল একাত্তর শতাংশ এবং দুই হাজার এক সালে তা দাঁড়াইল একাশি শতাংশ এটি প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের দুই দলীয় ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যেমন বেশিরভাগ পরিপূর্ণ গণতন্ত্রে দেখা যায় একানব্বই সালে জামাত বিএনপি একসাথে তেতাল্লিশ পার্সেন্ট ভোট পাইছিল তার মানে তেতাল্লিশ পার্সেন্ট ভোট পাইছে হচ্ছে জামাত বিএনপি তারা চাইছে জামাত বিএনপি ক্ষমতা আসুক কিন্তু সাতান্ন পার্সেন্ট মানুষ কিন্তু জামাত বিএনপি কে চাইনি ম্যাক্সিমাম মানুষ জামাত বিএনপি কে চাইনি তাই না এই তো হিসাব উনিশশো সালে পরিস্থিতি কিন্তু অন্যরকম হয়ে যায় ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি যৌথভাবে চুয়ান্ন শতাংশ ভোট পায় এবং দুই হাজার এক সালে চার দলীয় জোট মোট সাতচল্লিশ শতাংশ ভোট পায় অবশেষে দুই সালে আওয়ামী লীগ পঁচপন্ন শতাংশেরও বেশি ভোট নিশ্চিত করছিল তো ধরেন এই প্রবণতা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকলো তাহলে এই যে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন এই নির্বাচনের পিছনে যে জাস্টিফিকেশন বা ন্যায্যতা এটা কি বলা হয় এ সাফাইটা কি সাফাইটা হইতেছে যে বেশিরভাগ মানুষ যে দল সরকার গঠন করছে তারে ভোট দেয় নাই তাই না আপনি তো প্রথম একানব্বই নির্বাচনে দেখলেন যে তেতাল্লিশ পার্সেন্ট মানুষ পত্র ভোট দিছে তার মানে সাতান্ন পার্সেন্ট মানুষ ভোট দেয় নাই চায় নাই এই দল সরকার গঠন করুক তাই না কম ভোট পেয়ে জিতে গেছে সরকার গঠন করছে উনিশশো একানব্বই আর একটু বুঝাই বলি উনিশশো একানব্বই বিএনপি একত্রিশ পার্সেন্ট ভোট পায় তার মানে উনসত্তর পার্সেন্ট ভোটার বিএনপি কে চায় নাই তাই না মানে যে পরিমাণ ভোটার বিএনপি কে চাইছে তার চাইতে বেশি ভোটার বিএনপি কে চায় নাই এই অবস্থার সমাধান হিসাবে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রস্তাব আসছে কিন্তু আমরা দুই হাজার আট সালে কি দেখলাম যে পঁচপান্ন পার্সেন্টের বেশি ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলো মানে ওভারওয়েলমিং মেজরিটি পাইল আওয়ামী লীগ বিশাল অঙ্কের মেজরিটি বেশিরভাগ মানুষে আওয়ামী লীগ জোটকে নির্বাচনে ভোট দিল যারা আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়নি তারা কম সংখ্যায় তাই না তাইলে এই প্রেক্ষাপটে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন নিয়ে আমার আসলে উদ্বেগটা কি বা আমাদের সবার উদ্বেগ কি হওয়া উচিত আসেন সেটা নিয়ে আলাপ করি আমার মতে ধরেন পরে যে এখন যদি আরো দুইটা ইলেকশন হয় তাহলে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে এই যে সিস্টেমটা এখন আছে এই সিস্টেমে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা প্রায় অসম্ভব তাদের কিন্তু পঁচিশ পার্সেন্টের মতো একটা ভোটের ব্যাংক আছে যেটা তারা এখনো দখল করে আছে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি বিবেচনায় বিশ শতাংশ এবং সবচেয়ে ভালো পরিস্থিতি বিবেচনায় তিরিশ শতাংশ ভোট পাইতে পারে মানে বিশ থেকে তিরিশ এর মধ্যে কিন্তু আওয়ামী লীগের ভোট এইটা নড়াচড়া করবে আরে ভাই দশ পার্সেন্ট তো হিন্দুদের বেশিরভাগ ভোট দিতে তারা পাবে তাই না আমরা যাই বলি না কেন এছাড়াও গোপালগঞ্জ শরীয়তপুর মাদারীপুর জেলায় যে সংসদীয় আসনগুলো আছে এগুলোতে আওয়ামী লীগ জিতে যেতে পারে সুতরাং আগামী কয়েক মাসের মধ্যে যদি নির্বাচন হয় আওয়ামী লীগ যদি তাতে অংশ নেয় তাও তাদের আনুমানিক পঁচিশ থেকে তিরিশটা আসনে জয়ের সম্ভাবনা আছে কিন্তু যদি সংখ্যানুপাতিক হয়ে যায় তাইলে তারা পঁচাত্তর থেকে নব্বইটা আসন পেয়ে যাবে ওই ভোট পেও পঁচিশ পার্সেন্ট ভোট পেও আর যদি আঠারো থেকে চব্বিশ মাস পরে নির্বাচন হয় তাহলে আওয়ামী লীগ তার দলকে পুনর্গঠন পুনর্জীবিত করে প্রায় এমনিতেই এই এখনকার সিস্টেম থাকলে পঞ্চাশ থেকে
এবং ইন্ডিয়াটা দারুণভাবে সাপোর্ট করবে আমি লিখতে নিজে চাইবেই এবার বুঝছেন তো আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সাথে জোর যদি না করে যাবে তাহলে তো নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে সুতরাং সেই কারণে জাতীয় পার্টিও এটারে সমর্থন করছে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনকে এইবার আসেন দেখি যে কিভাবে এই সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা একটা দুর্বল সরকার তৈরি করে আমাদের ঘরের কাছে একটা এক্সাম্পল আছে নেপালে নেপালে এই সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা নেপালকে একেবারে ধ্বংস করে দিচ্ছে নেপালের পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি আসতেছে না কিভাবে আসেন দেখি নেপালে দুই সালে রাজতন্ত্র পতনের পর এই আলোচনাটা শুরু হয় এবং উনিশশো সালে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইলেও নেপালে নানা ধরনের দ্বন্দ্ব টন্দ্ব হয়েছে আমরা এটা জানি কোনো সরকারি স্থিতিশীলতা পাইনি প্রায় প্রত্যেক বছরই প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তন হতে থাকে আর এই সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন হওয়ার পরে নয় বছরে আটবার প্রধানমন্ত্রী বদল হয়েছে কোনো কাজ করতে পারবে নয় বছরে যদি আটবার প্রধানমন্ত্রী বদল হয় ফলে দেখা যাচ্ছে নেপালের রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা ফিরে আসেনি বরং সমস্যার সংকট আরো ঘনীভূত হয়েছে আর কি হয় জানেন এই সংখ্যানুপাতিক ব্যবস্থা এত ঝুঁকিপূর্ণ যে নেপালের বিগত দুইটা নির্বাচনে কোনো দলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি আবার তিন চারটা দলের মধ্যে সমঝোতা ছাড়া কোনো সরকার গঠন সম্ভব হয় না ছোট ছোট দলগুলো কি করে কোয়ালিশনের সুযোগ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এগুলো নিয়ে নেয় ফলে বড় দলগুলো এদের নানা যৌক্তিক অযৌক্তিক দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয় কারণ সরকার তো গঠন করতে হবে গত নির্বাচনের পরে যে তৃতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বে যে কোয়ালিশন তৈরি হয়েছিল দেড় বছর দর্শক শ্রোতা আপনারা যে ভিডিও দেখতে দেখতে ভিডিও শেষ পর্যন্ত চলে আসেন যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না তো এরকম আর নতুন নতুন ভিডিও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখেন তো আপনাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী এক ভিডিওতে